د لوی او بښونکي خدای په نامه درنو زده کوونکو د هر څه خپل سلامونه او نیکی هیلې تاسو درانه حضور ته وړاندې کوم ګرانو زده کوونکو مخکې د دې نه چې نوی درس پیل کو یو ځل د تیر ورځې په تیر درس باندې یوه لنډه کتنه کوو درانو زده کوونکو د منګه د تیرې ورځې درس و لومړی درس د یو لسم ټولګي د بیولوژي د مضمون اړوند چې د درس موضوع حجره او د هغې تاریخچه من د حجرې په اړه وویل چې حجره د لومړي ځل لپاره یو انګلیسي عالم چې رابرت هوک نومیده د کارک په لرګي کې کشف کړه د هغه نه وروسته نورو علماو ژوندۍ حجرې مطالعه کړې چې د هغه څخه منګ وویل چې تیودور شوان ماتیاس شلایدین همدارنګه نور عالمان هم بو چې ژوندۍ حجرې مطالعه کړې نباتي حجرې مطالعه کړې حیواني حجرې مطالعه کړې پروتوپلازم په حجره کې ولیده او هغه ته د پروتوپلازم نوم ورکړ همداسې حجروي ویش هم هغو علماو د لومړي ځل لپاره ولیده د هغه په پایله کې حجروي نظریه منځ ته راغله چې د حجروي نظریې مهم ټکي هم په تیر درس کې مونږ او تاسو ولوستل همدارنګه حجره مو تعریف کړه د حجرې د تعریف څخه وروسته منګه ته دا معلومه شوه ومو ویل چې حجره داسې یو جسم دی چې په عادي سترګو نه لیدل کېږي یا هم ویلی شو چې په غیر مسله سترګو نه لیدل کېږي یعنې ډېر کوچنی جسم دی مونږ فقط کولی شو چې د یوې وسیلې په مرسته باندې حجره مشاهده او یا هم وګورو په همدې هکله د نن ورځې درس چې زه تاسو ته وړاندې کوم هماغه وسیله تاسو ته معرفي کوم چې مونږ کولی شو چې هغه کوچنۍ حجرې چې مونږ په عادي سترګو باندې نه شو لیدلی د هغې وسیلې په مرسته باندې هغه حجرې او نور کوچني اجسام ووینو د لوی خدای په نامه نوی درس پیلوو بیا هم یو لسم ټولګی د بیولوژي مضمون دی دویم لوست دی د لوست عنوان دی د مایکروسکوپ تاریخچه او د هغه ډولونه لومړی زه غواړم چې تاسو ته مایکروسکوپ در وپیژنم چې مایکروسکوپ څه ډول یوه وسیله ده مایکروسکوپ هغه وسیله ده کوم ژوندي اجسام یا کوچنۍ حجرې چې په سترګو باندې نه لیدل کېږي مونږ کولی شو چې د مایکروسکوپ په مرسته باندې هغه کوچنی اجسام یا حجرې ووینو یعنې د کوچنیو اجسامو د لیدلو یوه وسیله ده او مایکروسکوپ د دوه کلمو څخه اخیستل شوی دی البته د مایکروسکوپ اصطلاح چې مایکرو د کوچنی معنا ورکوي او اسکوپ د لیدلو معنا ورکوي یعنې د کوچنیو اجسامو د لیدلو وسیله مایکروسکوپ که څه هم د مایکروسکوپ د اختراع هغه مشخصه نیټه لا تر اوسه معلومه نه ده خو بیا هم د مایکروسکوپ په تاریخچې باندې خبرې کوو مخکې د دې نه چې د مایکروسکوپ تاریخچې ته لاړ شو زه یو ځل تاسو ته اختراع تعریفوم چې اختراع څه شی ده درانو زده کوونکو اختراع هر هغه څه ته وایي چې د لومړي ځل لپاره د انسانانو په لاس باندې په مصنوعي ډول باندې جوړ شي یعنی هیڅ کله هغه مورد یا هغه وسیله هیچ هم د هغه د مخه جوړه کړې نه هر چا چې د لومړي ځل لپاره هغه وسیله جوړه کړه نو مونږ وایو هغه شخص هغه وسیله اختراع کړه لکه مایکروسکوپ چې اختراع شوی دی اومو ویل چې د مایکروسکوپ د اختراع مشخصه موده معلومه نه ده ولی بیا هم مایکروسکوپ تاریخچه څنګه چې مونږ ته په کتاب کې راغلې ده په هغې باندې یو نظر اچو او هغه تشریح کوو دوه هالندي پوهانو دوه هالندي پوهانو عینک جوړونکو چې یو یې نومېږي جوهان او زکاریا جانسن
Pakal Nunasau Panzosum K the Lamrizal Lapara Microscope Echterakl. The Yawala Sam to give a biology key ragali di che dva halandi puhanu ainak joravunku chago bainaki jorawale chiyavi numigi johan or bali numigi zakaria john sen chimai aga numunapa latinija bahamta sub hazurke likelidi pakal Nuna sao panzosam miladike de lamrizal lapara microscope echteracle. Hamdaranga de deza haurusta de deza haurusta yaushmir mashuru pohano de juandeo achsamo lidel pelkre. De juandeo achsamo lidel pelkre. Da mashur pohan tsugu. Levan Hook <coughs> Malpigi Robert Hook The Johan of Zakaria Jan Jansen Sensaha Rusta Yaushmir Mashur Pohano the Jwande Achsamo Matala Pelkra, she the Haratu Guch is Randy Achsamo Matala Pelkra, Ara Levan Hokwa, Malpigiwa, Robert Hoku Levan Hok, she Yau Shisha, Tarahaunkawa, Yani Shishibi, Tarashawali, Ao Yam de Shisho Sai Kalbe Kawa, the Lumrizella Para, Bacteria, or Protozoa. مشاهده کړي او همدارنګه د چنګخي په چنګخي په لکې کې د وینې دوران مشاهده کړو یا وزلې بیا تکراروم لیوان هوک چې شیشې به تراشولې او یا شیشې به سایقل کولې د لومړي زل لپاره وتوانی ده چې بکتریا او پروتوزوا مطالعه کړي همدارنګه د لومړي زل لپاره the Chungushi, the Bachipa Lakeke, the Vini Dauran, Matalakri. Dranus da Kaunku, Koma, Mawarachi, Levan Hook, Matalakri, the Datul Mawaret, Dir Kuchini Mawaret, the Anne Kamunga, Bacteriata Fakurukru, Bacteriam Yau, Hojravi, Porokariut, Jwandai Mojude, Jerir Kuchnaide, Hamdaranga, Protozvaham, Wahidul Hojravia, Yunis Lular. Juandi Maujudati, Lakame, Paramishiam, Yuglina, the Malaria Parasita Udasinur, Hamdaranga, the Vini Catalem, the Katoa Richimanga, the Chungeshe, Palakeke, the Vini Dauranguru Dahamio, Rir Zarifa Kardeche, Levan Hook, and Jam Kaladi. Amdasi Malpigi Malpigi. Ham چې د تپ په هاند و پکال شپاړه ساو شپېتم کې د چنګخې په سګو کې د وینې دوران مطالعه کړ مالپیګي یو بل ساینس پوه ساینس پوه چې د تپ په هاند و په شپاړه ساو Ashpetam Kalki, what a one in the che, the Chungehe, Pasagoke, Devini, Ara Jerianat, Yadavran, Matalakri. Hamdaranga Dranus da Kaunku, Rabart Hook, Pashparasau, Pinzespetam Kalki, the microscope of Araki, Palmalumat, the micrographia, Pakitapke, Parakra. Yawzal Biatikaram. Robert Hook Hamdaranga Pashparasau Pinzespetum Kalki, the microscope of Araki, Palmalumat, the micrographia, Kitap of Pavasilaban, the Yapa Kitapke, Hparakra. Was Razudranus da Kaunku, the microscope, 
ډولونو ته چې مایکروسکوپ کوم ډولونه لري خو بهتره ده چې زه د مایکروسکوپ ډولونه تاسو ته په عملي بڼه وښیم او او ټول ډولونه د مایکروسکوپ چې نن د منګه سره دلته شتون لري هغه تاسو ته په عملي ډول باندې معرفي کوم ګرانوز د کوونکو مایکروسکوپونه بیل بیل ډولونه لري خو کوم مایکروسکوپونه چې د بیولوژي په لابراتوار خونه کې ډیر اړین دي هغه تاسو ته در پیژنم د دې مایکروسکوپو د بیل بیلو ډولونو څخه نن زه غواړم تاسو ته درې ډوله مایکروسکوپ در وپیژنم چې هغه مایکروسکوپونه دي عبارت دي له ساده مایکروسکوپ څخه مرکب نوری مایکروسکوپ څخه الکترون مایکروسکوپ څخه په نننی درس کې یوازې منګه ساده مایکروسکوپ او مرکب نوری مایکروسکوپ تاسو ته در پیژنو درانوز ده کوونکو تاسو به ډیر کله یوه ساده عدسیه د ساعت جوړونکو سره لیدلی وي چې ساعت جوړونکي د هغه څخه په ډیرو مواردو کې ګټه پورته کوي نو منګه هغه ته وایو ساده مایکروسکوپ یا لاسی عدسیه چې منګه ورته وایو فقط یوه عدسیه ده د دې په خاطر باندې چې درانوز ده کوونکو یوه عدسیه ده نو دې ته منګه وایو ساده مایکروسکوپ همدارنګه منګه لرو مراکب نوری مایکروسکوپ چې منګه کمه اصطلاح چې هغه ته کاروو منګه وایو کمپاونډ لایټ مایکروسکوپ کمپاونډ لایټ مایکروسکوپ چې زه کولی شم تاسو ته هم په تخته باندې ولیکم مراکب نوری مایکروسکوپ ته منګه څه وایو درنو زده کوونکو منګه ورته وایو کمپاونډ لایټ مایکروسکوپ مرکب نوری مایکروسکوپ یا کمپاونډ لایټ مایکروسکوپ در انوز ده که اون کو خو کلا چی منگه وایو مرکب نوری مایکروسکوپ مرکب نوری مایکروسکوپ ده متعددو یعنی ده یوینا ده دیرو عدسیو چخه جور شوی ده یا ده دو عدسیو چی دیر مهم دی چی یاو ده اکولر عدسیا ده یاو ده ابجکتیف عدسیا ده پا دی کشتون لری ده ده پارا منگه ده توایو مرکب نوری مایکروسکوپ نن ده منگه سرا دو دولا مرکب نوری مایکروسکوپ شتون لری چه منگه ته وایو یو سترگیز مراکب نوری مایکروسکوپ دو سترگیز مراکب نوری مایکروسکوپ یعنی پا دی معنا درانوز ده که اونکو کلا چه منگه وای یو سترگیز مراکب نوری مایکروسکوپ یعنی دا یو ده سترگی عدسیه لری او کلا چه منگه درانوز ده که اونکو وایو دو سترگیز مراکب نوری مایکروسکوپ نو تا سو گوره دا مایکروسکوپ دوه د سترګو عدسیه لري یوه د سترګو عدسیه دا یې هم دوهمه د سترګو عدسیه او دې ته مونو اکولر مایکروسکوپ هم وایي یو سترګیز مایکروسکوپ ته مونو اکولر مایکروسکوپ و دا اکولر مایکروسکوپ هم ورته وایي یعنی یو سترګیز مراکب نوری مایکروسکوپ دوه سترګیز مراکب نوری مایکروسکوپ درنو زده کوونکو دا مایکروسکوپ د کوم اجزاو څخه جوړ شوی دی او دا مایکروسکوپ هم د کوم اجزاو څخه جوړ شوی دی او د دوی توپیرونه به هم نن تاسو په حضور کې بیان کړم د دې دواړو ډولونو مایکروسکوپونو انځور د تاسو په کتابونو کې شتون لري چې د ټولو اجزاو نومونه هم ورسره لیکلي دي زه یو ځل تاسو ته معرفي کوم او د خپل د کتابونو په ګټې اخستلو سره تاسو بیا بیا دا تکرار کړئ او د مایکروسکوپ اجزاوې وپیژنئ د سترګو عدسیه درنو زده کوونکو دا د سترګو عدسیه ده اکولر ورته وایي همداسې مایکروسکوپ تیوب ورته وایي یا د مایکروسکوپ تیوب دلته به راشو درنو زده کوونکو دې ته وایي د ابجکتیف کاسه یا خوازیدون کې طبعی هم ورته وایي چې په دې خوازیدون کې طبعی کې ابجکتیفونه کلک شوي دي یا ابجکتیفونه ځای لري ابجکتیف څه ته وایي ابجکتیف د شی عدسیه ده یعنی کومه بیلګې چې منګه د مایکروسکوپ په سټیج باندې ګدو دا نیغ په نیغه د ابجکتیف سره اړیکه لري د دې په خاطر باندې دې ته وایي د شی عدسیه یا د بیلګې عدسیه یا هم ابجکتیف 
د اکولر او د ابجکتیف د لوړوالي طاقت بیلا بیل طاقتونه لري یعنی متفاوت دي منګه په دو کې لاس اکس لرو 15 اکس لرو 15 څلویښ اکس لرو او همدارنګه د دوه سترګیز مایکروسکوپ کې سل اکس هم لرو د ابجکتیف څخه لاندې نه برخه درنوز د کوونکو د مایکروسکوپ ستیج یا میز دی چې د مایکروسکوپ د ستیج په پاسنۍ برخه باندې سلاید نیونکي وسیله یا من ګیرا ورته وایو موجوده ده چې د دې ګیرا په وسیله باندې من سلاید په ستیج باندې محکمه وو د ستیج د لاندې درنوز د کوونکو یوه پرده ده چې من دې ته د دیافراګم پرده وایو چې د دې پردې په وسیله باندې منګه ساحه د نور کمه یا زیاته وو همداسې درنوز د کوونکو تاسو ګورئ چې په دې موقعیت کې یو پیچ دی چې یو یو جاینت یا مفصل دی د مایکروسکوپ چې دې ته منګه وایو د مایکروسکوپ مفصل چې د یو پیچ په وسیله باندې منځ ته دی او دا د مایکروسکوپ بیس یا د مایکروسکوپ قاعده ده دې موقعیت ته چې تاسو ګورئ درنوز د کوونکو دې ته د مایکروسکوپ مټ وایي چې منګه او ته آرم اصطلاح هم کارولی شو چې لاتینی اصطلاح آرم ده او دا مټ د مایکروسکوپ مټ دی چې موږ مایکروسکوپ درنوز د کوونکو د یو ځای نه بل ځای ته چې کله لېږدوو په دې ډول باندې لېږدوو یو لاس په منګه د مایکروسکوپ د قاعدې د لاندې وي او بل لاس په مو د مایکروسکوپ په مټ باندې وي او مایکروسکوپ هم د مټ نه نیولی او په آرامه باندې په احتیاط سره به د یو ځای نه بل ځای ته لېږدوو همداسې درنوز د کوونکو د مایکروسکوپ د مټ په پاسنۍ برخه کې دوه تنظیموونکي پیچونه دي چې یو ته وایي غټ تنظیموونکی پیچ او غیر دقیق تنظیموونکی پیچ هم ورته وایي او بل پیچ ته وایي کوچنی تنظیموونکی پیچ چې تاسو ګورئ او دې ته وایي دقیق تنظیموونکی پیچ کوچنی یا دقیق تنظیموونکی پیچ درنوز د کوونکو رازو د دې دواړو مایکروسکوپونو توپیرونه ته یو توپیر درنوز د کوونکو دا دی چې دا دوه د سترګو عدسی لري او دې مایکروسکوپ یوه د سترګو عدسی درلودله بل توپیر دا دی درنوز د کوونکو چې پاتې دې نه وي چې په دې مایکروسکوپ کې میرار یا آینه ده یعنې کله چې موږ د دې مایکروسکوپ څخه ګټه پورته کوو نو د مایکروسکوپ میرار یا آینه به د لمر د رڼا خواته او د لمر د رڼا نه استفاده کوو تر څو موږ ته سلاید او بیلګه روښانه معلومه شي د میرار یا آینې په ځای باندې د لایټ دی چې د برق څخه په دې کې استفاده کېږي یا د برېښنا څخه په دې مایکروسکوپ کې استفاده کېږي د برېښنا لاینې برېښنا ته وصلېږي او دلته د برېښنا په وسیله باندې روښنایي کېږي یو بل توپیر دا دی درنوز د کوونکو چې دا مایکروسکوپ یوازې درې ابجکتیفونه لري یعنې پنځه پنځه څلویښت لس ولې دا مایکروسکوپ څلور ابجکتیفونه لري چې د سل درجو لوړوالی ابجکتیف په دې مایکروسکوپ کې اضافه دی د دې مایکروسکوپ په نسبت باندې یعنې د ده ابجکتیفونه پنځه لس پنځه څلویښت همدارنګه سل د ده غټ تنظیموونکی پیچ او کوچنی تنظیموونکی پیچ په یو موقعیت کې درنو زده کوونکو موقعیت لري او تاسو ګورئ ولې د هر تنظیموونکي پیچ کار جدا جدا سر ته رسیږي تاسو ګورئ غټ تنظیموونکی پیچ دی او تاسو ګورئ اوس کوچنی تنظیموونکی پیچ یا دقیق تنظیموونکی پیچ دی درنوز د کوونکو کله چې منګه د سل ابجکتیف ته ګورو نو د سل درجو په ابجکتیف باندې یا په سل اکس باندې آی لیکل شوی دی نو د دې مفهوم دا دی چې کله چې منګه د پنځه لسو او یا هم د پنځه څلویښتو د قوې څخه د لوړوالي د قوې څخه ګټه اخلو نو منګه په سلاید باندې یو قطره اوبه څڅوو یو څاڅکی اوبه څڅوو او وروسته په هغې کې بیل ګږدو خو درنوز د کوونکو پام هم وي کله چې د سل درجو د لوړوالي د ابجکتیف څخه کار اخلو منګه د یو درجې اوبو په ځای باندې منګه په بخښنې سره د یو څاڅکي اوبو په ځای باندې منګه یو څاڅکی غواړي یا آیل څڅوو او په هغه کې خپل بیل ګږدو د دې آیل نوم څه شی دی آیل ایمیریشن د دې نوم دی آیل ایمیریشن آیل ایمیریشن مخصوص 
غوړی دی چې د مایکروسکوپ د بیلګو د کتنې د پاره کارول کیږي او په لابراتوارونو کې آیل ایمیریشن د سیدر وود آیل په نوم باندې هم موجود دی د بیولوژي په لابراتوارونو کې خو دا غوړی چې تاسو ګوري دا خپل آیل ایمیریشن دی چې د مایکروسکوپ په کیتونو کې شتون لري ولی په لابراتوارونو کې هم د سیدر وود آیل په نوم باندې هغه غوړی شته چې مونږه د مایکروسکوپ د سلم د سل درجې لوړوالي قوې په استفادې په وخت کې د دې غوړی څخه کار اخلو درنو زده کوونکو تاسو ګورئ دا هم یو سلاید دی یوه روښانه ښیښه ده یو سلاید دی درنو زده کوونکو چې دا دا سلاید مونږه د بیلګو د کتنې مشاهدې یا مشاهدې دپاره کارو او بیلګه د دې سلاید په منځنۍ برخه باندې ځای په ځای کیږي او د هغه څخه وروسته دا سلاید د مایکروسکوپ په سټیج باندې په ډېر آرامه توګه په دې شکل باندې کېښودل کېږي او تاسو ګورئ د رنو زده کوونکو چې سلاید د ګیرا په وسیله باندې محکم شو او وروسته موږ کولای شو چې دا سلاید د مایکروسکوپ د لاندې وګورو نو په راتلونکو درسونو کې به حتما ان شاء الله د مایکروسکوپ په وسیله باندې ځینې حجرات موږ او تاسو ګورو د نننۍ ورځې درس پای ته ورسیده الله دې وکړه چې تاسو ته ګټور تمام شوی وي او د درس مهم ټکي مو په خپل کتابچو کې د ځان سره یاداښت کړي وي او په راتلونکي درس کې مو هم توجه غواړم تر څو راتلونکی درس مو مطالعه کړئ د راتلونکي درس پورې مو په الله سپارم ښه راتلونکی ولرئ